జీవజలములు రేడియో మరియు టీవీ పరిచయం తరఫున ప్రసారం చేస్తున్న అందరికీ శుభవార్త కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము ఈరోజు స్టూడియోలో సిహెచ్ఎస్ రాజు గారు వారి కుటుంబ సభ్యులు మన మధ్యలో ఉన్నారు రాజు గారు కుమార్తె చక్కని పాట పాడి వినిపిస్తారు తర్వాత రాజు గారు దేవుని వాక్యాన్ని మనకు వినిపిస్తారు అయితే వారు చెప్పే వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా మీ మనస్సును సిద్ధపరుచుకున్నారా దేవుని వాక్యాన్ని నేను చదివి వినిపిస్తాను దాని ప్రకారం మన మనసును సిద్ధపరుచుకుందాం ఇర్మియా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం పదవ వచనంలో ఇలా ఉంది విందురని నేను ఎవరితో మాట్లాడేదను ఎవరికి సాక్ష్యమిచ్చేదను వారు వినుటకు తమ మనసు సిద్ధపరచు కొనరు గనుక వినలేకపోయేది ఇదిగో వారు యహోవా వాక్యమందు సంతోషము లేని వారై దాన్ని తృణీకరించరు బైబుల్ చెప్తుంది దేవుని వాక్యం విషయంలో సంతోషం కలిగే వారే దాన్ని స్వీకరించగలరు వినడానికి ఎవరైతే తమ మనసు సిద్ధపరచుకుంటారో వారే వినగలరు టీవీ ముందు కూర్చున్నంత మాత్రాన మీరు వింటారని గ్యారంటీ లేదు మీ మనస్సు ఇప్పుడు సిద్ధపరచుకోవాలి ప్రభు నీ సేవకుల ద్వారా మాతో ఏం మాట్లాడతావు ప్రభు నా జీవితానికి ఈ దినానికి సరిపడా మాట నాకు వినిపించు ప్రభు అంటూ మీ మనసును సిద్ధపరచుకోవాలి ఆశగల ప్రాణాన్ని ఆయన తృప్తిపరుస్తాడు ఆశ లేకపోతే ఆయన ఏం చేయడు అడిగితే ఇస్తాడు వెతికితే దొరుకుతాడు తడితేనే తలుపు తెరుస్తాడు కాబట్టి మీరు మరో ఐదు నిమిషాల్లో దేవుని వాక్యం వినబోతున్నారు ఇప్పుడే మీ మనసు సిద్ధపరచుకోండి ప్రభు నాతో మాట్లాడు ఈ పరిస్థితికి సరిపడా ఒక వాగ్దానం నాకు ఈ ప్రభు నా జీవితాన్ని సరిచేసే ఒక ఆజ్ఞను నాకు ఈ తండ్రి నిత్య జీవితానికి సిద్ధపరచబడే ఒక సిద్ధపాటు వాక్యం నాకు దయచే ప్రభు అంటూ మీరు సిద్ధపరచుకోవాలి మీ మనస్సు సిద్ధపరచుకోవాలి ఇప్పుడే కాదు కేవలం ఈ కార్యక్రమం కోసమే కాదు మీరు ఎప్పుడు దేవుని వాక్యం వినడానికి అవకాశం వచ్చినా మీ మనసును సిద్ధపరచుకోవాలి మరొకసారి మీకోసం ఆ వాక్యం చదువుతున్నాను విందురని నేను ఎవరితో మాట్లాడేదను ఎవరికి సాక్ష్యం ఇచ్చేదను వారు వినుటకు తమ మనస్సు సిద్ధపరచు కొనరు గనుక వినలేకపోయారు చూసారా మీ మనసు సిద్ధపరచుకునేలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు సహాయం చేయాలని మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం కార్యక్రమంలోకి వెళ్తున్నాం ఈ సమయంలో రాజుగారు కుమార్తె ప్రీతి ఒక పాట పాడి వినిపిస్తుంది ఆ పాటలోని అర్థాన్ని గ్రహిద్దాం ఆ పాట మన హృదయాలకు హత్తుకునేలా పరిశుద్ధాత్మ కార్యం కోసం ఎదురు చూద్దాం తర్వాత రాజుగారు దేవుని వాక్యాన్ని మనకు వివరిస్తారు సిద్ధపడదాం
చుండుటలే చుట ప్రభువశం ప్రభువశం నా సాక్ష్యం ప్రభు అని పరవశం ఆలోచన పూర్తిగా ప్రభువశం అందరికీ శుభవార్త పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి లోకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం చదువుకుందాం అయితే పాపములను క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్య కుమారునికి అధికారము కలదని మీరు తెలుసుకునవలెను అని వారితో చెప్పి పక్షవాయు గలవాణిని చూచి నీవు లేచి నీ మంచమెత్తుకొని నీ ఇంటికి వెళ్ళుమని మీతో చెప్పుచున్నాననేను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యమును మన వినుకుల్లో ఆశీర్వదించిన కాక రైజ్ ద లాడ్ ప్రభు నందు ప్రియులరా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ప్రియక దేవు నామానికి మహిమ కలుగునిగాక అందరికీ శుభవార్త అనే ఈ వీధి శుభవార్త కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మీ ఇంటిలో అందరికీ శుభవార్త అనే ఈ టెలివిజన్ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీ మధ్యకు రావడానికి సహకరించిన పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి వందనాలు అలాగే ఈ యొక్క బహుభారమైన పరిచర్యకు మరి దేవుని పిలుపు మేరకు మరి మొదలుపెట్టిన మన దైవజనులు జీవజలములు రేడియో టీవీ పరిచర్య డైరెక్టర్ గారు అయినటువంటి చాలేం ఇజ్రాయిల్ గారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు ఎందుకంటే ఈ పరిచర్యలో సుమారు నాలుగు వందల రోజులు నాలుగు వందల చరణాల పాటతో వీధి సువార్త మరి విశాఖ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా వీధి వీధి తిరిగి ప్రకటించడానికి దైవజనుల ద్వారా మాకు అవకాశం కలిగింది ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ ఇంటిలోనికి వచ్చి ఈ యొక్క శుభవార్తను తెలియజేయడానికి నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు ప్రియులరా పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం నుంచి ఒక మాట మీరు చదువుగా విన్నారు మరి లూకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన అయితే పాపములు క్షమించుటకు భూమి మీద మనుష్య కుమారునికి అధికారం కలదని మీరు తెలుసుకునవలను అని వారితో చెప్పి పక్షవాయువు గలవాణిని చూచి నీవు లేచి నీ మంచమెత్తుకొని నీ ఇంటికి వెళ్ళుమని నీతో చెప్పుచున్నాను నేను ప్రియులరా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు 
రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన బ్రతికి మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన జరిగించిన పరిచర్యలో ఆయన పలుకుతున్న ఈ మాట పిల్లరా పాపాలు క్షమించే అధికారం మనుష్య కుమారుడికి అంటే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి ఇవ్వబడింది అని ఆయన చెప్తున్నారు ఈ మాట ఆయన ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే ప్రియులరా మన అందరికీ తెలుసు మనము పాపము చేయట వలన దేవుని నుంచి దూరముగా అయిపోయామని అందుకనే అనేకమైన మార్గాలలో మన పాపాన్ని పుణ్యంగా మార్చుకొని మరి దేవుడు అనుగ్రహించే మోక్షానికి చేరాలని అనేకమైన మార్గాల్లో మన ప్రయత్నం మనం చేస్తూనే ఉన్నాం నేటికీ కూడా అదే జరుగుతుంది ప్రియులారా అయితే మనం దాన ధర్మాలు చేయడం వలన మన పాపం తొలగిపోతుంది మనకు మోక్షరాజ్యం వస్తుంది అని మనం అనుకుంటాం అయితే పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం చెప్తుంది ఏమిటంటే నీవు ఎవరికైనా దానం కానీ ధర్మం కానీ చేసావంటే కేవలం నీ ప్రేమను ఆయన పట్ల కనపరుస్తున్నావు అంతేగాని ప్రత్యేకంగా నువ్వేమి చేయట్లేదు దానివల్ల నీకు పాపం పోవడానికి అవకాశం లేదు ప్రియులారా అలాగే దేవునికి కొన్ని కానుకలు సమర్పించడం ద్వారా ఆయనను మనం మరి అననుయం చేసుకొని మన పాపాలు క్షమించబడతాయని మనం నిరీక్షిస్తూ వింటాం అయితే అది కూడా బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దాంట్లో నుంచి నువ్వు ఆయనకి కానుకిస్తున్నావు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా నువ్వు చేసింది ఏమీ లేదు దాన్ని బట్టి నీకు పాప క్షమాపణ కలగదు అయితే పాప క్షమాపణ కోసం మనం వెతుకుతున్నట్లయితే ఇదిగో ఈ దినాన్ని ఒక శుభవార్త నీకు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు అదే లూకా శుభార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన ప్రియులరా యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు మనుష్య కుమారునికి పాపము క్షమించే అధికారం ఉందని ఈ యొక్క లోకా సువార్త ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనం నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మీకు ఒక పక్షవాయువు గల మనుష్యుని మనం చూస్తాం ప్రియులారా పక్షవాయువు గల మనుష్యుని మరి ఆయన యొక్క బంధువులు స్నేహితులు మరి యేసు ప్రభువారు గొప్ప పరిచర్య ప్రాంతంలో చేస్తున్నాడని న విశ్వసించి విని నమ్మి ఆ యొక్క పక్షవాయు గలవాణిని మంచముతో సహా ఆయన సన్నిధికి తీసుకొని రావడం జరిగింది ప్రియులారా అయితే యేసు ప్రభువారు వాణిని తీసుకొని వచ్చిన వారి విశ్వాసం చూచి తీసుకొని వచ్చిన వెంటనే ఆయన పలికిన మాట ఏమిటంటే నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి అయితే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నవారు లోకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు చూస్తే శాస్త్రులను పరిచయులను దేవదూషణ చేయుచున్న ఇతడెవడు దేవుడొక్కడే తప్ప మరి ఎవడు పాపములు క్షమింపగలడని ఆలోచించు కొనసాగిరి వారి హృదయ ఆలోచనలు ఎరిగిన యేసు ప్రభువారు వారికి చెప్తున్న మాట ఇది ఏమిటంటే ఇరవై మూడవ వచనంలో మనం చూస్తే నీ పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవని చెప్పుట సులభమా నీవు లేచి నడువమని చెప్పుట సులభమా అని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు వారిని ప్రశ్నించి వారికి వివరణాత్మకంగా పాపాలు క్షమించే అధికారం గురించి తెలియచేసి ఆ యొక్క పక్షవాయువు గలవాణితో చెప్పాడు నీ మంచం ఎత్తుకొని నీ క్షేమం గెవలమని ప్రియులరా వాని పాపాలు క్షమించిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మరి వెంటనే ఆయన జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన కార్యం చేశాడు అదేమిటంటే ఆయన పక్షవాయువు ఆయన విడిచి పోయింది అయితే ప్రియులరా మీరు కూడా మీ పాపాలు క్షమింపబడాలి అని ఆలోచన కలిగినట్లయితే ఇదిగో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి వద్దకు రండి మీ పాపాలు క్షమించగలిగిన శక్తిమంతుడు అయితే మీ పాపాలు క్షమించబడినవని మీరు నిరీక్షించక్కర్లేదు వెంటనే మీకు ఒక అద్భుతమైన కార్యం మీ జీవితంలో చేయటం ద్వారా ఆయన దాన్ని మీకు బయలుపరచగలడు కాబట్టి ప్రియులారా గమనించండి నేటి క్రైస్తవ సమాజంలో మీరు ఎవరిని మరి అడిగినా సరే ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యం వారు సాక్ష్య జీవితం కలిగి ఉంటారు ఎందుకంటే వారి పాపాలు క్షమించిన వెంటనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు వారి జీవితంలో ఒక అద్భుతం చేయటం ద్వారా ఇంకా మరి ఆయనను భయభక్తులు కలిగి తిరిగి ఆ పాపంలో పడిపోకుండా ఆయన నిత్యరాజ్యానికి వారసులుగా భద్రపరిచి నడిపించడానికి ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని వారి జీవితంలో ఆయన ఇచ్చుట ద్వారా ఆయన కొరకు సాక్షులుగా జీవిస్తూ ఉంటాం ప్రియులరా నా మట్టుకు 
అయితే నా జీవితంలో కూడా అనేకమైన అద్భుతాలు చేశారు కాబట్టి ఈ నిమిషంలో మీ అందరి ముందు నిలబడి అందరికీ శుభవార్తని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ మాటలు నేను పంచుకుంటున్నాను ప్రియులారా అలాగే పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో మరి ఒక సంఘటన నేను మీకు తెలియచేయాలని ఆశపడుతున్నాను లూకాసు వార్త ఏడవ అధ్యాయము మరి ముప్పై ఆరు నుంచి యాభై వచనాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ యేసు ప్రభువారు ఆ యొక్క సువార్త పరిచర్యను జరిగిస్తూ ఒక పరిచయని ఇంటికి మరి భోజనానికి ఆ పరిచయుడు పిలవగా వెళ్ళడం మనం చూస్తాం ఆయన శిష్యులతో పాటు ఆ యొక్క విందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక పాపాత్మురాలైన స్త్రీ మరి ఒక ఖరీదైన అత్తరు బుడ్డుని తీసుకొని యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు రావడం మనం ఆ యొక్క మరి అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రియులారా మరి వచ్చిన ఆమె అందరూ విందు యొక్క సందడిలో ఉన్నప్పుడు ఆమె మాత్రం ఒక పని చేస్తుంది ఆవిడకి తెలుసు నేను పాపాత్మురాలైన స్త్రీని కాబట్టి యేసు ప్రభు వారి దగ్గరకు వస్తే నా జీవితం మరి పాపం క్షమించి నన్ను పరిశుద్ధపరచగలిగిన దేవుడని ఆవిడ విని ఏసయ్య పాదాల చెంతకు వచ్చింది డైరెక్ట్గా ఆయన పాదాల వెనుక తట్టున కూర్చొని మరి ఆమె కన్నీళ్ళు విడిచు యేసు ప్రభు వారి పాదాలను మరి ఆవిడ తడిపి తన తల వెంట్రుకలతో మరి ఆయన పాదాలను తు తుడిచింది ప్రియులారా తుడిచిన ఆమె ఆ యొక్క ఖరీదైన అత్తరును తీసుకొని ఆయన పాదాల మీద పోసింది ప్రియులారా అయితే ఆ సందర్భంలో ఆయన చెప్పిన మాట మరి చాలా అద్భుతమైన ఆ మాట నేను పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథం నుంచి చదువుతున్నాను ఆ మాట మరి లూకా సువార్త ఏడవ అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదవ వచనంలో మనం చూస్తే నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవని ఆమెతో అనెను ప్రియులరా ఆయన ఈ పలికిన ఈ మాట ఆమె యొక్క పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి అని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు తెలియజేస్తున్నారు అయితే నలభై ఏడవ వచనంలో మరి ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించను గనుక ఆమె యొక్క విస్తారమైన పాపములు క్షమింపబడినని నీతో చెప్పుచున్నాను ప్రియులరా కొంచెముగా ప్రేమిస్తే కొన్ని పాపాలే పోవచ్చు కానీ ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించింది ఆ యొక్క మరి అక్కడ విందు ఏర్పాటు చేసిన వారితో మరి యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు నేను మీ ఇంటికి వచ్చాను నా కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇవ్వలేదు నా చేతులు కడుక్కోవడానికి మీరు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు అయితే మరి ఈమైతే తన కన్నీళ్లతో నా పాదాలు కడిగి తల వెంట్రుకలతో నా యొక్క పాదాలను తుడిచి మరి ఆ యొక్క అత్తరితో నన్ను అభిషేకించింది ప్రియులారా అని మరి వారికి చెబుతూ ఆమె విస్తారంగా ప్రేమ ప్రేమించినందున ఆమె విస్తార పాపములు క్షమించబడ్డాయని యేసు క్రీస్తు వారు ప్రియులారా మరి తర్వాత వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అందుకు ఆయన నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించను సమాధానము గలదానివై వెళ్ళుమని ఆ స్త్రీతో చెప్పను ప్రియులారా పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ఆయన యొక్క సన్నిధికి వచ్చి మరి ఆవిడికి కలిగిన ఆస్తిలో నుంచి మరి అత్యున్నతమైన అత్తరు బుడ్డుని తీసుకుని వచ్చి ఆయన పాదాల పెంత వేసి యేసు ప్రభువారి ఎడల ఆమెకు ఉన్న విశ్వాసాన్ని ప్రేమని ఆవిడ కనపరిచి ఆవిడ విస్తారం మైన పాపాలకు క్షమాపణ మరి కలుగు చేసుకుంది ప్రియులారా అలాగే నేటి దినాల్లో మరి నీవు గనక ఒకవేళ నీ విస్తారమైన పాపాలు క్షమించబడాలి అని నువ్వు దేని గురించి ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే ఇదిగో ఈ అందరికీ శుభవార్త అనే ద్వారా మరి నీకు తెలియజేస్తున్నాను ధైర్యంగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఒక్కరే నీ యొక్క పాపాలు క్షమించడానికి మరి అధికారము కలిగిన దేవాతి దేవుని కుమారుడు ప్రియులారా ఈ మాటను నువ్వు నమ్మినట్లయితే నువ్వు కూడా ఒక అత్తరు బుడ్డు తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన యొక్క పాదాల చెంత పడి ఆయన పాదాలు కడిగి ఆ అత్తరు ఆయన పాదాలకు అర్థాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నట్లయితే ఆ మరి యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు కదా ఆకాశము నా నా యొక్క సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠమని ఈ యొక్క దేవుని పాదపీఠమైన ఈ భూమి మీద నువ్వు మోకరిల్లి మరి నీ హృదయమనే అత్తరు బుడ్డి తెరిచి మరి నీ విశ్వాసమనే అత్తరుని ఆ యొక్క భూమి మీద ఒలికించి నీ కన్నీటితో ఈ యొక్క నేలను నువ్వు తడిపినట్లయితే ఇదిగో ఆ యొక్క పాపాత్మురాలైన స్త్రీని క్షమించి ఆమె పాపాలను తొలగించిన దేవాతి దేవుని కుమారుడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఈ దినాన్న నీ విస్తారమైన పాపాలు క్షమించడానికి అధికారము కలిగిన వాడై ఉన్నాడు మరి ప్రియులరా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు పలుకుతున్న ఈ మాటను నువ్వు నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడలా మరి బహు ఘోరమైన నరకాగ్నికి నువ్వు మరి 
పాల్ అవ్వవలసి ఉన్నది ప్రియులారా అటు విధముగా నీవు కాకూడదనే మరి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు నిన్ను ప్రేమించి అందరికీ శుభవార్తనే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ నిమిషంలో ఆ యొక్క ఆయనకు కలిగిన అధికారాన్ని నీకు తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ మాటలు విన్న నీవు బహు ధన్యురాలవు మరి నీవు నమ్మిన ఎడలా మరి నీవు విశ్వసించిన ఎడలా నీ పాపాలు క్షమించగలిగిన యేసు ప్రభు వారి పాదాల చెంతకు రా మరి నీ హృదయం అనే తలుపు తెరిచి మరి విశ్వాసం అనే అత్తరితో ఆయన పాదాలని అభిషేకించి నీ నోటితో నువ్వు ఆయన ఒప్పుకుంటే యోహాను సువార్త ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో చెప్పినట్లు ఎవరైతే ఆయన నామవందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారందరూ కూడా దేవుని పిల్లల ఒకటకు అధికారము కలిగిన వారు అవుతారు ఆయనకున్న అధికారాన్ని బట్టి నీ పాపాలు క్షమించి నీవు ఆయన బిడ్డగా అవే అధికారాన్ని ఆయన నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక వేరే మార్గంలో దేనిలో కూడా నీకు పాప క్షమాపణ కలుగుదనే సత్యాన్ని నీకు ఈరోజు దవాతి దేవుని కుమారుడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన చెప్పిన మాటలను నీకు తెలియజేస్తుండగా ఇదిగో ఇదే రక్షణ దినము ఇదే అనుకూల సమయము అని నీవు నమ్మి అందరూ అనుకుంటున్నట్లు ఆలస్యము ఆయన చేయట్లేదు కానీ కేవలము ప్రతి ఒక్కరూ రక్షించబడాలి అని అందులో నీవు నేను కూడా ఉన్నాం కాబట్టి నీ కోసమే ఆయన రాకడ ఆలస్యం అవుతున్న సత్యాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తున్నాను నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కాబట్టి గమనించండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మరి ఆయన మనుష్యు కుమారుడిగా ఈ భూమి మీదకు వచ్చి కలువరి శిలువలో నీ కొరకు నా కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ప్రియులారా మనము మన తలంపులతో ఆలోచనలతో చేసిన పాపాలకు ప్రాయచిత్తంగా ఆయన తల మీద ముండ్ల కిరీటం పెట్టబడింది ప్రియులారా మనము మన శరీరంతో చేసిన పాపాలకు ఆయన శరీరం అంతా నలుగొట్టబడింది దున్నబడింది ప్రియులారా గమనించండి మనము చేతులతో కాళ్ళతో చేసిన పాపాలకు ప్రాయచ్చితంగా ఆయన చేతులు కాళ్ళలో శీలలు దిగ్గొట్టబడ్డాయి ఈ రీతిగా మరి పాపము నుంచి మనుష్యులను విడుదల చేయడానికి పాప ప్రాయచ్చితార్థ బలిగా ఆయన అర్పింపబడడం వలన ఆయనకు ఈ అధికారం వచ్చింది ప్రియులారా కాబట్టి అదే అధికారంతో ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారు ఈరోజు నీకు తెలియజేస్తున్న మాట మనుష్య కుమారునికి భూమి మీద పాపాలు క్షమించే అధికారం ఉన్నది మరి మనము చూసిన రెండు భాగాలలో మరి పక్షవాయువు గలవాని పాపాలు క్షమించి నీ మంచము ఎత్తుకొని ఇంటికి వెళ్ళమన్నాడు పాపాలు క్షమించిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన జీవితంలో ఒక అద్భుతం కార్యం చేయటం ద్వారా మరి ఆ యొక్క మంచి సాక్ష్యాన్ని ఆ యొక్క పక్షవాయువు గలవానికి అనుగ్రహించాడు ఈరోజు నీకు కూడా అటువంటి సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉండగా నీ పాపాలు ఒప్పుకోవడానికి నువ్వు కూడా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి వద్దకు రమ్మని ఆయన పిలుస్తున్నాడు ప్రియులారా అలాగే రెండవ భాగంలో మీరు చూసినట్లు విస్తారమైన పాపాలు క్షమింపబడిన ఆ స్త్రీ సమాధానము కలిగినదై వారి ఇంటికి వెళ్ళి సంతోషముగా ఆయన కొరకు సాక్షిగా ఉంది ఆవిడ పాప జీవితం అంతా మరి ఆయన నామంలో తీసివేశాడు పరిశుద్ధపరిచాడు కాబట్టి మీరు దేని గురించి అయితే ఎదురు చూస్తున్నారో ఆ మోక్షభాగ్య నిరీక్షణ నీ పాపమంతా పుణ్యముగా మారిపోవాలి అని ఆశపడుతున్న నీవు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరకు వస్తే నీ యొక్క జీవితం మొత్తం పరిశుద్ధంగా మార్చి ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక నీవును పరిశుద్ధముగా ఉండలాగన ఆయన నిన్ను అభిషేకించి ఆయన మార్గంలో స్థిరపరిచి బలపరిచి ఆయన రాజ్యంలో ఆయనతో పాటు నిత్యత్వంలో ఉండే కృప నీకు నాకు అనుగ్రహించాలని ఆయన ఆశపడుతూ ఉంటుండగా ఇదిగో అందరికీ శుభవార్త ఈ కార్యక్రమం ద్వారా నీ ఇంటికి వచ్చి ఆయన వినిపించిన ఈ మాటను నీవు అంగీకరించి ఆయన నీ హృదయం అనే తలుపు నొద్ద నిలబడి నీ హృదయాన్ని తడుతుండగా ఇక ఆలస్యము చేయక నీ తలుపు తెరిచి ఆయన నీలోనికి ఆహ్వానించినట్లయితే ఆయన నీతో నీతో పాటు సదాకాలము ఆయనతో పాటు ఉండే కృప నీకు అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి ఈ మాటలు విన్న మీరు బహుధన్యులు మరి ఆయన ప ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మరి మీ పాపాలు క్షమించి ఆయనకు కలిగిన అధికారంతో మరి మిమ్మల్ని అందరినీ పాప క్షమాపణ నిత్యరాజ్య నిరీక్షణ అనుగ్రహించి ఆయన రాకడు కొరకు సిద్ధపరిచి నడిపించును గాక ఆమె
ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి తలవంచి నాతో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా గొప్ప దేవుడా మంచి దేవుడా మహారక్షకుడా అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు విరివిగా జరిగించువాడా సజీవుడా సంపూర్ణుడా సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడా నీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం ఇంతవరకు వాక్యమిని సిద్ధపరచబడిన మనసులతో వాక్యాన్ని అంగీకరించి వాక్యాన్ని తమ జీవితాలకు అన్వయించుకుంటున్నా మా ప్రియ సహోదరులను సహోదరులను దర్శించు నాయన వారి హృదయాలను ఆదరించు అపరాధ భావంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారికి ఆదరణ దయచేసి పాప క్షమాపణ దయచేసి నీ శాంతి సమాధానములు దయచేయి మనం ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి మానసిక అనారోగ్యంతో శారీరక అనారోగ్యంతో ఆత్మీయ అనారోగ్యంతో ఎవరైతే కృంగిపోతున్నారో ఇప్పుడే నీ రక్తధార ప్రోక్షణ క్రిందకు వారిని తీసుకొచ్చి వారిని స్వస్థపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ సున్నామంలో ప్రతి విధమైన రోగము స్వస్థపరచబడును గాక ఏ సున్నామంలో ప్రతి విధమైన సమస్య పరిష్కరించబడును గాక ఏ సున్నామంలో ప్రతి విధమైన దుష్టశక్తి ఈ ప్రజలు విడిచి వెళ్ళిపోవను గాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీ ప్రజలు ఆశతో నీ సంధికి వచ్చారు తండ్రి వారి ఆశ తీర్చి వారి జీవితాల్లో గొప్ప కార్యం జరిగించిన ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడని యేసుక్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యోని సహవాసము శాంతి సమాధానములు సదాకాలం మీ అందరికీ మీ కుటుంబాలకు తోడై ఉండి వర్తిల్ల చేయనుగాక ఆమె గడ్ బ్లెస్